हेलो फ्रेंड वेलकम टू आर चैनल सॉल्यूशन आज हम बात करने वाले हैं एक और छोटे से बट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर जी हाँ ये आपके शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं पीसीआई के नए सिलेबस के हिसाब से शॉर्ट नोट आंसर के आंसर में ये क्वेश्चन बनता है ये और आयन चैनल रिसेप्टर आयन चैनल के बारे में जस्ट पहले वीडियो अपलोड किया था तो आज हम बात करेंगे इस एंजाइम लिंक रिसेप्टर के बारे में सबसे पहले हमने हमेशा की तरह जो इस टॉपिक है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उनके पॉसिबल्स वर्ड को ब्रेक किया हुआ है और हर एक वर्ड के मीनिंगफुल हमने सबसे पहले समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि हम जिस पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में वो है किस मैटर के बारे में सबसे पहले हमने ब्रेक किया है इस वर्ड को दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन यानी कि जो सेल होता है हमारा उस सेल के दो हिस्से होते हैं एक एक्स्ट्रा सेलुलर और एक इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर के बीच में जो सेपरेशन है वो होता है उसके मेम्ब्रेन के द्वारा तो जब कभी भी कोई चीज अक्रॉस मेम्ब्रेन हो रही हो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर हो रही हो और उन दोनों को उनके रेस्पेक्टिवली मूवमेंट एक्स्ट्रा टू इंट्रा या इंट्रा टू एक्स्ट्रा मूव कराने के लिए जो सपोर्ट कर रहा होगा इनको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन या अक्रॉस द मेम्ब्रेन दूसरा है एंजाइम ऐसा सिस्टम जिसमें जिसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंजाइम का डायरेक्ट या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो वो कहलाता है एंजाइम नो व्हाट इज एंजाइम ऑल द सब्सटेंस व्हिच आर यूज फॉर कैटालाइज द रेट ऑफ रिएक्शन इज सिंपली नोन एज एंजाइम्स दूसरा है लिंक्ड लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ उस सिस्टम से जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा है उसमें एंजाइम लिंक जुड़ा हुआ हो एंजाइम की एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल हो उस एक्टिविटी को करने के लिए देन नेक्स्ट वन द लास्ट वन इज रिसेप्टार एज वी हैव डिस्कस अर्लियर इन आवर प्रीवियस वीडियो रिसेप्टार आर द माइक्रो मोलिक्यूल विच आर यूज टू आइडेंटिफाई द सिग्नल मॉलिक्यूल एंड मेक दम अवेलेबल फॉर द बाइंडिंग एंड देन कन्वर्ट इन टू ड्रग रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स दैस ओनली वी कैन गेट द रिएक्शन या रिस्पॉन्स आफ्टर द बाइंडिंग ड्रग विद द रिसेप्टार सो दिस इज रिसेप्टार रिसेप्टार एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सिर्फ और सिर्फ सिग्नल मॉलिक्यूल को जो सेल के सरफेस पे मूव कर रहे हों या सेल के अंदर उनको लेकर के आ रहे हों उनको मूव कर रहे हों उनको आइडेंटिफाई करना और उसके बाद ड्रग रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कराता है तो रिसेप्टार सिंपली एक आइडेंटिफाइंग माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं तो इस तरह से अगर हम चारों वर्ड को जोड़ दें ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर इसका मतलब होता है कि ऐसा रिसेप्टर जो सेल के ट्रांस मेम्ब्रेन अक्रॉस द मेम्ब्रेन पाया जाता है और उसका एक सिरा सेल के अंदर साइटोसोल में पाया जाता है और उसके साथ एंजाइम लिंक्ड होते हैं और इसी एंजाइम लिंक की वजह से जो उनमें कन्फर्मेशन चेंजेस होंगे फॉस्पोराइलेशन होंगे या आर्ट ऑफ फॉस्पोराइलेशन होंगे इनके थ्रू वो रिसेप्टार अपना एक्शन शो करेगा यानी कि ऐसे रिसेप्टार में एंजाइम का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है दैट इज वाई इज नो इट इज नोन एज एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टार इसका एक और नाम है दैट इज काइनेज लिंक्ड रिसेप्टार हमने जैसे कहा था कि इसमें प्रोटीन्स का एंजाइम का इंपॉर्टेंट रोल होता है सो so, एक एंजाइम है काइनेज नाम से लिख रहा होगा एज एज जुड़ा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे ये एंजाइम की बात कर रहे हैं तो काइनेज लिंक्ड रिसेप्टार इट इज ऑल्सो नोन एज अ काइनेज लिंक्ड रिसेप्टार दोनों इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा अब हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कार्य डिस्कस कर लेते हैं पूरे थ्योरी की बुक में अगर आप देखें चाहे किसी भी बुक में जाएं केडिटी जाएं लिपिन कॉट जाएं बरार जाएं रंजन डेल जाएं आपको एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिया होगा तो हमने उस पैराग्राफ के फॉर्म में से इंपॉर्टेंट जो टर्म्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे हैं उनको यहाँ पर हमने कोट किया हुआ है तो आइए हम बात करते हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में सबसे पहला जो पॉइंट है इट इज़ यूटिलाइज बाय पेप्टाइड हारमोन्स अलग अलग तरह के जो हारमोन्स हैं अलग अलग तरह के जो ड्रग हैं वो अलग अलग रिसेप्टार को फॉलो करते हैं उनका एक्शन देने के लिए जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात किया था अगर आयन चैनल की तो आपने देखा था कि सोडियम पोटेशियम गाबा क्लोराइड ये सब आयन चैनल को यूज़ करते हैं एस्टाइल को लेकिन माइंड करता है निकोटेन के रिसेप्टार में देन सोडियम चैनल को ओपन करता था तो यहाँ ये जो हारमोन सिस्टम है वो इस चीज़ को यूज़ करता है यानी कि एंजाइम लिंग रिसेप्टार को यूज़ करते हैं पेप्टाइड हारमोन एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं तो हम देखेंगे ग्लूकागॉन इंसुलिन इफेड्रल एपिन आपका है इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स ये हैं जो हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स के एग्जांपल हैं और वो अपने एक्शन को शो करने के लिए हमारा एंजाइम लिंक रिसेप्टार ट्रांसपोर्ट मैकेजम को फॉलो करते हैं दूसरा जो पॉइंट है वो है दे हैव लॉन्ग एक्स्ट्रा सोलर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन दे हैव लॉन्ग एक्स्ट्रा सोलर लेगेन बाइंडिंग डोमेन अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपने पहले ही देखा है ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब ये जो रिसेप्टार है वो सेल के अक्रॉस होगा तो कुछ हिस्सा सेल के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सोलर होगा और कुछ हिस्सा सेल के अंदर यानी कि साइटोसोल में पाया जाएगा जिसे हम इंट्रा सोलर या साइटोसोलर पार्ट कहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक एक्स्ट्रा सोलर पार्ट में एक लंबा डोमेन होता है जो कि ब्लैंगन बाइंडिंग को एक्टिवेट करता
जो सेकेंड पॉइंट है उसका मतलब ये है ये है हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर का पोर्शन हमने लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के सरफेस के बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर का पार्ट एक्स्ट्रा सेलुलर और सेल के अंदर का पार्ट इंट्रा सेलुलर या इट इज और नोसो नोज साइटोसोल पार्ट तो इन दोनों के बीच में देखिए एक्स्ट्रा और इंट्रा के बीच में मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन है और इन दोनों के बीच में हमारा रिसेप्टार है दैट इज वाई इट इज नोन एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन ये आपको लिखने में सपोर्ट करेगा डायग्राम आप अगर लिखना चाहते हैं तो डायग्राम को थ्यूरी में कन्वर्ट कीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी थ्योरी को डायग्राम में करना एक अच्छा तरीका है लेकिन अगर डायग्राम याद करते हैं डायग्राम समझ में आता है तो आप थ्योरी आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो दिस इज ट्रांस मेम्ब्रेन सेप्टार आप ही आप जो देख रहे हैं बाइंडिंग साइड दिस इज हार्मोन बाइंडिंग साइड और लेगेंड बाइंडिंग साइड डोमेन जहां पे वो लेगेंड या हार्मोन आकर के बाइंड होते हैं उनका बाइंडिंग साइड कहलाता है तो हमने लिखा कि एक लार्ज एक्स्ट्रा सुलर लेगेंड बाइंडिंग साइड होता है ये आप देख सकते हैं उसके बाद जो अगला पॉइंट है इस रिसेप्टार के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो है हमारा इट हैव सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल प्रोटीन या पेप्टाइड चेन एट इंट्रा सुलर सब यूनिट ये हमने बात किया एक्स्ट्रा सुलर की अब हम बात करते हैं इंट्रा सुलर की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग हेलिकल पेप्टाइड चैन ये उसके इंट्रा सुलर के पार्ट पोर्सन में है और यहाँ पे दो सिंगल डोमेन है ये आपका मोनोमेरिक ये आपके मोनोमेरिक एक स्ट्रक्चर है और दोनों अभी इंडिविजुअल कंडीशन में है क्योंकि ये जो हार्मोन सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है हम बात कर रहे हैं इनएक्टिव केस की क्या होगा एक्टिव होगा तो हम उसको इस डायग्राम में थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है एंजाइम एट साइटोसोल एंड इज प्रोटीन काइनेस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस एंजाइम का नाम साइटो साइटोसोलिक साइट के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वह रिसेप्टार टाइरोकाइनिस या हम जो इसको सीधा से बोल सकते हैं टाइरोकाइनिस ऐसा एंजाइम है जो सेल के साइटोसोल में पाया जाता है इसलिए हमें लिखा है कि साइटोसोलिक एंड पर जो प्रोटीन पाया जाता है दैट्स कॉल्ड प्रोटीन काइनिस एंड नेम है टायरोसिन काइनिस उसका इसका यूज होता है फॉस्पोराइलेशन में एडिशन ऑफ फॉस्पेट मॉलिक्यूल ये खुद का जब ऑटो फॉस्पोराइलेशन होगा उसके बाद ये अंदर के जितने सब यूनिट हैं जितने प्रोटीन के सबस्ट्रेट हैं इनको फॉस्पोराइट कर लेगा उनके कन्फर्मेशन चेंजेस होंगे जिसकी वजह से हम उनको आगे करके रिस्पॉन्स मिलने वाला है अगला अगर हम बात करते हैं पॉइंट की तो है बाइंडिंग ऑफ लिगेंट रिजल्ट इन टू ऑटो फॉस्पोराइलेशन ऑफ डोमेन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं बाइंडिंग ऑफ लिगेंट कन्वर्ट्स या रिजल्ट इन टू ऑटो फॉस्पोराइलेशन देखिए यहाँ पे हमारा था बाइंडिंग साइट हार्मोन बाइंडिंग साइट या लिगेंट बाइंडिंग साइट यहाँ पे अनऑक्यूपाइड था इसलिए यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स उसको शुरू नहीं हो रहा था या कोई रिस्पॉन्स हमको नहीं दिख रहा था जैसे ही कोई पेप्टाइड हार्मोन जैसे हमने बताया इंसुलिन इपीडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स सोमेटोस्टेटिन so, इस तरह से जितने भी हार्मोन्स हैं पेप्टाइड हार्मोन्स हैं ये अगर अपने बाइंडिंग साइट पे बाइंड होंगे तो बाइंड होने की वजह से इनमें कन्फर्मेशन चेंज होंगे लेकिन होगा क्या ये जान लेते हैं आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जिस इज अ कैटालिटिक साइट जहाँ पे हमको कैटालिटिक रिएक्शन होना है एक्चुअल में फॉस्पोलेशन होना है ये जो कैटालिटिक साइट है दोनों अलग अलग हैं इन दोनों का नाम है रिसेप्टार टायरोसिन काइनेस ये जो आप देख रहे हैं मोनोमर्स देख रहे हैं ये रिसेप्टार टायरोसिन काइनेस हैं जैसे ही पेप्टाइड हार्मोन बाइंड होगा इनके में कन्फर्मेशन चेंज होंगे और जो मोनोमर्स थे सिंगल सिंगल जो मोनोमर थे वो पास आना शुरू हो जाएंगे इनके स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशन चेंजेस होगा और जो मोनोमर है वो बन जाएगा डायमंड क्योंकि इनमें नंबर जो है इनके उनके दो हो जाएंगे कैसे चेंज होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे टायरोसिन काइनेस है तो ये पेप्टाइडेशन होगा इनका आटो फॉस्पोराइलेशन होगा जिसकी वजह से जब दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे एडिशन ऑफ फॉस्पेट यहाँ पे आएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं फॉस्पोराइलेशन की वजह से फॉस्पेट के मॉलिकूल्स यहाँ पे अटैच हो रहे हैं और ये कंफर्मेशन चेंज करेगा जिसकी वजह से हमारा जो रिएक्शन है कंफर्मेशन चेंजेस का वो स्टार्ट हो सकता है फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की दैट इज ऑटो फॉस्पोराइलेशन ट्रिगर्स फॉस्पोराइलेशन ऑफ इंट्रासोलियर प्रोटीन जैसे ही इनका ऑटो फॉस्पोराइलेशन होगा ये फर्दर प्रोटीन मॉलिक्यूल को फॉस्पोराइलेट करेंगे खुद ऑटो फॉस्पोराइट होंगे उसके बाद जितने प्रोटीन सब्सट्रेट हैं इनके इनको वो कर देंगे फॉस्पोराइलेशन फॉस्पोराइलेशन मतलब जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि एडिशन ऑफ फॉस्पेट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड फॉस्पोराइलेशन फॉस्पोराइशन होने के बाद इनके प्रोटीन के स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखेंगे और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर एक रिस्पॉन्स हो करेंगे ये रिस्पॉन्स कैसे होते हैं इनको हम देखेंगे ये रिस्पॉन्स या तो सेल के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्स हो सकते हैं या तो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए भी आगे जाकर के यूज कर सकते हैं तो अल्टीमेटली जब ये इस पर बाइंडिंग साइड पर कोई भी ड्रग मॉलिकूल सिग्नल मॉलिक्यूल के हार्मोन बाइंड होंगे तो हमारे जो टायरोसिन काइनेस है प्रोटीन टायरोसिन काइनेस बोलिए या उनको रिसेप्टार टायरोसिन काइनेस बोलिए इनका ऑटो फॉस्पोराइलेशन होगा
सबसे पहले ऑटो फास्पोराइजेशन होगा देन फास्पोराइजेशन को ट्रिगर करेगा ऑटो फास्पोराइजेशन ट्रिगर फास्पोराइजेशन ऑटो फास्पोराइज होने के बाद फास्पोराइजेशन के प्रोसेस को ट्रिगर करेगा उनको इंक्रीज करेगा और जैसे ही फास्पोराइजेशन होगा इंट्रासुलर प्रोटीन का हमने यहां पे बताया है दिस इज इंट्रासुलर पार्ट तो ये फास्पोराइजेशन होगा इंट्रासुलर प्रोटीन का तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में ही आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएंगे उसके स्ट्रक्चर चेंज होने से क्या होता है द फास्पोराइजेशन ऑफ इंट्रासुलर प्रोटीन रिजल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक रिस्पांस उनका पर्टिकुलर कैरेक्टर रिस्पांस होगा कि कौन से तरह के स्ट्रक्चर एक्टिविटी उनकी चेंज हुई है कौन से स्ट्रक्चर में वो चेंज हुए हैं अकॉर्डिंगली वो अपना रिस्पांस शो करेंगे अब हम बात करते हैं इनके पूरे फ्लो चार्ट की ये हो गया हमारे कुछ पॉइंट्स की अब हम इन्हीं पॉइंट को डायग्राम के सहायता से देखने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है सबसे पहले हमने बात किया था उनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन जो हमने रिपीट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा जो एंजाइम रिसेप्टार हैं टारोसिन काइनेस वगैरह हैं वो यहाँ पे साइकोसोल में प्रेजेंट है रिसेप्टार टारोसिन काइनेस ये है इनके बाइंडिंग साइड या डोमेन साइड जहाँ पे हार्मोन या ड्रग को आके बाइंड होना है दिस इज इनएक्टिव कंडीशन जैसे ही अगले केस में यहाँ पे देखते हैं मोनोमर्स हैं कैटेलेटिक साइट मतलब जहाँ पे रिएक्शन होना है अगले देर बाद जब यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन यहाँ पे बाइंड होंगे जब अपनी जगह को ऑक्यूपाई करेंगे तुरंत रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये रिस्पॉन्स आपके लॉन्ग वेलिकल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर वाले पोर्शन पे जाएंगे और जो मोनोमर्ट थे इनका ऑटो फास्पोराइजेशन होगा फास्पोराइजेशन होने की वजह से खुद का किसका ऑटो फास्पोराइजेशन हो रहा है प्रोटीन काइनेस या रिसेप्टार टायरोसिन काइनेस का ऑटो फास्पोराइजेशन हो रहा है ऑटो फास्पोराइजेशन ट्रिगर करता है दूसरे टाइप के जितने भी प्रोटीन प्रेजेंट हैं आपके सेल के अंदर में उनके फास्पोराइजेशन को और जब प्रोटीन का फास्पोराइजेशन होगा उसी कारण से जो दो मोनोमर थे वो आपस में आकर के अटैच हो जाएंगे एक बॉन्ड उनके बीच में बन जाएगा दैट कन्वर्ट इन अ डाइमर डाइमर बदलने के बाद आपके प्रोटीन का फास्पोलेशन होगा देन प्रोटीन के फास्पोलेशन से यहां से क्या होता है आप यहां पे देखिए हार्मोन बाइंडिंग होगा यहाँ पे होने के बाद से डाइमराइजेशन होगा डाइमराइजेशन के बाद कन्फर्मेशन चेंजेस होगा इन्हीं को हमने सीक्वेंस में वर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट किया है चेंजेस इन सीक्वेंस के बाद आपका कन्फर्मेशन चेंज देन उसके बाद एक्टिवेट द काइनेज एक्टिवेट काइनेज होने के बाद ऑटो फॉस्पोरेशन ऑफ टायरोसिन काइनेस रिसेप्टार उसके बाद हमारा होगा एफिनेटिव फॉर बाइंडिंग ऑफ द ड्रग वी इंक्रीज इंक्रीज एफिनेटिव फॉर बाइंडिंग ऑफ सबसेट प्रोटीन देन उसके बाद होगा फॉस्फोराइलेशन ऑटो फॉस्फोराइशन के बाद फॉस्फोराइलेशन देन रिस्पॉन्स यही रिस्पॉन्स हमको चाहिए था और ये रिस्पॉन्स क्या क्या शो कर सकता है या तो यह सेल ग्रोथ को स्टार्ट कर सकता है रिस्पॉन्स के फॉर्म में या तो यह मेटाबोलिक एक्टिविटी को या मेटाबोलिज्म को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी एक्टिविटी के कारण से इन पूरे सिस्टम में ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं है या ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो ये है कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी होती है जिनको आपको अपने ऑन वर्ड में एक्सप्लेन करना है अब इस इंजाइम का यूज आजकल के एक नए कॉन्सेप्ट में किया जा रहा है इस रिसेप्टार सिस्टम को नए कॉन्सेप्ट के रूप में यूज किया जा रहा है वो है सेलेक्टिव या टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग के फॉर्म में आज के जितने एंटी कैंसर ड्रग है उनका टारगेट ही यही है क्योंकि लिखा हुआ इनिबिटर ऑफ रिसेप्टार टारोसिन काइनेस आज के जो एंटी कैंसर ड्रग है वो टारगेटेड पर काम करते हैं तो वो आर को अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया का सॉरी जो कैंसर सेल हैं उनके ग्रोथ में अफेक्ट पड़ता है और वो सेल ग्रोथ होने से रुक जाते हैं तो दिस वाज़ द बेसिक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा इसके बाद हम बात करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत बात करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन की अगले वीडियो में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो